እንደምናላችሁ የድሬቲዮ ተከታታዮች የትራን ተዋዘው ዲቱ ሚሊኒክ የዛሬው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በክቡር መተኪያ ኃይለ ሚካኤል ተጻፈ በርናባስ ሞላ እንደሚከተሉ አቀረብኩት መልካም ቆይታ ሐሙስ ከመሳመልስ በሄራው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያስተናለፈው የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመልቀቂያ ደብዳቤ ማስገባት ጉዳይ ከአንድ ቀን በፊት ከቃልቲ ስር ቤት የተለቀቁትን ከፍተኛ ፖለቲከኞች ዜና ተከትሎ የማህበራዊ ትስስር ድረገጹን ግርግዳ ሙሉ ለሙሉ ሸፈነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመልቀቂያ ደብዳቤ ሁሉም እንደ አመልካከቱና እንደ ግንዛቤው ሲቀበል በተደጋጋሚ ሰውየው በሚተማበት የኢስሙላ ስልጣን ሐላፊነታቸው ቀቅ እንብዛም ለውጥ አመት አንባዩ ግን በዛ ሳይኖር አይቀርም የጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን የኢስሙላ ነው ወይስ አይደለም የርሳቸው ስልጣን መልቀቅ ያገሪቱን የፖለቲካ መስመር ይቀይራል ወይስ አይቀይርም የለቀቁት በግል ፍላጎታቸው ነው ወይስ አንድ ይሄ ነው የማይባል ኃይል ግፊት ስላደረባቸው ይሆን የርሳቸው ለጋቲስ እንደ ቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ለማመታት የሚቀጥል ይሆን የሚሉትና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮችንም በመረጃና በውቀት ላይ ተመርኩዘው ለሚተነትኑ የፖለቲካ ሙሁራን ትቼ ይቀድሞ ለመባል የደረሱት ሲቪል ኢንጂነሩ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከጭምት እመቤቷ ንግስት ዘውዲቱ ጋር የተመሳሰሉብኝን ጥቂት ጉዳዮች እያነሳው ላውጋቹ ወደ ስልጣን አመጣጣቸውን መልከት ንግስት ነገስታት ዘውዲቱ ሚሊኒክ እንደ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሁሉ በህልማቸው በውናቸው በትረ ስልጣን ጨብጠው ሀገር አስተዳድራለሁ ብለው አስበው የሚያቋ ይመስለኝም የንሐሴን የፍልሰታ ጾም ሲጾሙ የከረሙት ዳግማዊ አጼ ሚሊኒክ አንድ ቀን ቤተ መንግስታቸው ውስጥ በመጓዝ ላይ ሳሉ የመኖሪያ ቤታቸው መግቢያ ደረጃ ጥርብ ድንጋይ አንሸራቷቸው ከወደቁ በኋላ ያልጋ ቁራኛ ስለሆኑ ስልጣን አቸው ላልጋ ወራሽ ማውረስ ግዴታ ሆነባቸው አጼ ሚሊኒክ የነበራቸው ልጆች ሴቶች ስለነበሩና ወንዶች ልጆችም ገና ባፍላ የውጣትነት እድሜ በመወሰለ ተለየ ለልጅ ልጆቻቸውና ለወለው ንጉስ ሚካኤል ልጅ ለሆነው ለልጅ ኢያሱ የወራሲውን መንግስቱን ስልጣን አስረከቡ ከዚያም ህመማቸው ጸንቶ በመውስ ሲለዩ ልጅ ኢያሱም አቤቱ ኢያሱ ተብለው ሀገር ማስተዳደር ጀመሩ ሆኖም ግን በስልጣናቸው መዋለጋቸውን ምክንያት በ ረግ የሽዋ መኳንን ሲራ አቤቶ ያሱ ለጎበኝት በሄዱበት ሐርርጌ ስልጣኑን ነጥቀው ተበቋቸው ልጅ ኢያሱ ያባታቸውን ዙፋን ላይ መቀመጥ ከጀመሩ በኋላ በቤተ መንግስቱ ውስጥ ታላቅ ስልጣን የነበራቸው ያጼ ሚሊኒክ ሚስጥ እትጌ ጣይቱ በእልትነት ማረግ የነበሩትን ዘውዲቱ ሚሊኒክ ካራት ኪሎ የሚሊኒክ ቤተ መንግስት ያባሯቸው ዘውዲቱ ያመሩትም ካዴስ አባባ በስተሰሜን አቅጣጫ ጥቂት ኪሎሜትር ላይ ርቃ ወደምትገኘውና የረስት ጉልት ሀገራቸው ወደ ሆነቸው ፋሌ ወደ መትባለው አንስተኛ ከተማ ነበር ከለታት ባንድ ቀንም የተፈሪ መኮነንና የፊት አውራሪ ሀፍተ ጊዮርጊስ በታላቅ አጀብ ፋሌ ድርሰው በታላቅ ክብር ዘውዲቱ ሚሊኒክን አጅበው ወደ አዲስ አበባ ይዟቸው መጡና በንግስትነት ቀቧቸው እርግጥ በዚህ ዘመን ስልጣን ከልጅ ወደ ልጅ ከወንድም ወደ ወንድም ከዘመድ ወደ ዘመድ አይተላለፍ ይሆናል ሆኖም ግን ስልጣን ካንዱ ሰው ወደ ሌላኛው አካል ከመርጫ በተለየ የመልኩ ሊተላለፍ እንደሚችል ግን በተለያዩ አጋጣሚዎች ታይቷል ሲቪል ኢንጂነር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ድንገት ባልታሰበ መልኩ የመከተል ጠቅላይ ሚኒስተርነት ስልጣን ከያዙ ካመታት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዘናዊ ቤልጂየም በህክምና ሳሉ መሞታቸውን ተከትሎ በሕገ መንግስቱ መሰረት ጊዜያዊ ስልጣንን ለመቆናጠጥ ቻሉ ቆዩናም ስልጣናቸውም በመልአተ ጉባኤ እንዲሁም በስራስ ፈጻሚነት ጸርቆ ባልታሰበ መልኩ ትልቁን የኢትዮጵያ ስልጣን ያዙ እንግዲህ ቢሃዲግ ቤት በብዛት እንደሚታየው ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዘናዊ ጥቂት ኤድሜ ሰጥቷቸው ቢሆን ሌሎች የፖለቲካ ሪፎርሞችን የማድረግ እድል አግኝቶ ቢሆን ኖሮ ኃይለ ማርያም ከመከተል ጠቅላይ ሚኒስተርነት ተነስተው ወደ ሌላ ስልጣን ወይም ወደ አንዱ ሀገር አምባሳደርነት መሾማ 
ዘገባቸው አይቀር ይነበር እናም በዚህ መሰረት መለስ ዜናዊ ስልጣናቸውን በፈቀራቸው ከለቀቁ የርሳቸው ተተኪ የሚሆነው ሰው ሌላ ሰው ሊሆን ይችል ነበር ማለት ይቻላል ዘውዲቱም ቢሆን ኡነተኛውን የስልጣን ተዋረድ ተከትሎ ሳይሆን ወደ ስልጣን የመጡት የሸዋ መኳንንት በገመዱት የሴራ ጉንጉን ተጠልፈው በውደቁት በህታቸው ልጅ በያሱ ፈንታ እንደ ማሐበር ቤት ተመርተው ነው ወደ ቤተ መንግስት የገቡት ነገስ ነገስታት ዘውዲቱና ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በጅጉ ያመሳስላቸዋል ተብሎ በብዙአን ዘንድ የሚጠቀስባቸው ጉዳይ በትረ ስልጣኑን ላይ ስሙላ ቢጨብጡትም ከመጋረጃ ጀርባ ባርኔጣቸውን እየቀያየሩ የዙፋኑን መዘውር የሚያሽከረክሩት ግን ሌሎች ናቸው የሚል ሐመት ነው እርግጥ ዛሬ ላይ ሆኖ ብዙ አሻሚ ጉዳዮች ያለበት የገዢው ፓርቲ የያዲክ ስልጣን ጥልፍልፍ ይህንን ይመስላል ይሄ አይነት ባሪ ያለው ብሎ መተንተኑ ከግመትና ከመላመት የዘለለ እንደማይሆን ግልጽ ነው ሆኖም ግን ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመለስ ዜናውን ያክል አሉንታዊም አውንታዊም ተጽኖ ፈጣሪ እንዳሉኑና እንደ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ባለግርማ እንዳሉኑ የርሳቸውን ያክል ተደማጭና ስመ ገናና ሆኖ የስልጣን ግዚያ ያቸውን እንዳላጋባደሩ ለመናገር ግን የፖለቲካ አተንታይ መሆን የሚያሻይ መስለኝም የቀድሞ የሚለው ማረግ ሊጎና ጸፎ ጫፍ ላይ የደረሰው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጀርባ ላይ ሆኖ የስልጣን መዘውሩን የሚዘውሩ ነበር ወይ ማንነውስ የሚዘውረው ምን አይነት ኡነተኛ ስልጣን ነበራቸው የትኛውስ የስሙላ ነበር የሚሉ ጥያቄዎች ለመመለስ ከፍ ብዬ እንዳልኩት አንድም በመረጃ ላይ የተመረከዘ የሙራን ትንተና ያሻል አንድም ጊዜ የሚፈታው ጉዳይ ይሆናል እናም ዛሬ ላይ በታሪክ አጋጣሚ መቷመት የሚሆነውን የንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ነገር ከርሳቸው አጠገብ የነበሩ ባዬ በሰማ የዘገቡና ታሪክን ተመራምረው ለታሪክ ትውልድ ያቀበሉን ሙሁራን እንደነገሩን ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ምንም እንኳን ስማቸው በንግስትነት ማርግ የሚጠራ ቢሆንም ቅሉ መላው ስልጣኑ የነበረው ግን አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮነን የዋላው ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ጋር ነበር ሀገሪቱ ከውጭ አገር ጋር የነበረት ዲፕሎማሲ ግንኙነትና ከባህር ማዶ የምታስመጣው የቴክኖሎጂ ውጤት የጦር መሳሪያ ገዢ የገንዘብ ቤት ጉዳዮችና የመሳሰሉ ወሳኝ ሀገር ጉዳዮች ላይ ሙሉ የውሳኔ ስልጣን የነበራቸው ተፈሪ መኮንን እንጂ ንግስት ዘውዲቱ አልነበሩ የጳጳስ ሹመትን የዘመቻ መምሪያ ተዛዝን ወዘተ ተፈሪ መኮንን ከዘውዲቱ ጀርባ ሆኖ ሲዘውሩ እንደነበርና የመጨረሻውን የንግስትነት ማተም እንዲያሳርፉ ብቻ ይጠይቁ እንደነበር እርሳቸውም እንዳላቾት ይሁን ከማለት ውጭ የነተፈሪ መኮንን ሐሳብ በፍጹም ላለመቀበል እንደ ማንገራንግሩ እንደነበር ያይን ማኞች የነበሩ የታሪክ ጻፊ ያስነብበውናል ሰሞኑ ስልጣናቸውን የለቀቁት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቢሆንም በታዳጊ ሀገራት የስልጣን ዘገር የሆነውን የጸጥታ ተቋማት ማለትም የፖሊስ የወታደርና የደህነት ተቋማትን ውስብስብ ማዋቀሩ ምን እንደሚመስል ማውቃቸው ሁሉ ያጥራጥራል ይተባሉ ይታማሉ ግዜ አልፎ ዘመን ዘመን ሲተካ ሁሉ ነገር እንዲነበር እንዲያልነበረም እየተባለ ወይም በመስከረ ወይም በመጻፍ መውጣታቸው በኢትዮጵያ ታሪክ በተደጋጋሚ የታየ ጉዳይ ስለሆነ ዛሬ ላይ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ወነተኛ ስልጣን ይኖራቸው አይኖራቸው የመንግስት ውስጥ ሚስጥርን በማማናቀው በእኛ በተራው ህዝብ የሚተነተን ጉዳይ ግን አይደለም ሌላው ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ዘውዲቱ ሚሊሊክ ያመሳሰሉብኝ ጉዳይ ተፈጥራዊ ለስላሳ ጸባያቸው ነው እርግጥ በሃይማኖት አይመሳሰሉ ምንጂ ኃይለ ማርያም ሆኖ ዘውዲቱ እምነታቸውን ጥብቅ አድርገው ያዙ ሰው ናቸው በተለይ ንግስተ ነገስታ ዘውዲቱ በጧት ተነስተው የጸሎት መጽሐፍን ከራስጊያቸው በማንሳት የዘውትር ጸሎት ማدرس የህለት ተለት ምግባራቸው እንደሆነ በወቅቱ ቤተ መንግስት በተላዩ የሥራላፊ ተመድበው የነበሩ ሰዎች መስክረዋል ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቢሆንም 
በፕሮቴስታንት እምነታቸው አስተምሮ መሰረት በተለይ ሰንበትን በጸሎትና በአምልኮ እንደሚያሳልፉም ይወራል ምናልባት ይሄ ሃይማኖተኝነታቸው ሁለቱንም ያገር መሪዎች ከስሜታዊና ከክፉ ንግግር የራቀ ሰከን ያለ የግል ጸባይ እንዲላበሱ ሳያደርጋቸው እንዳልቀረ የግል እምነቴ ነው የዘውዲቱም ይሁን ያይለ ማርያም የትዳር አጋሮች እንደ ቀዳሚዎች የትዳር አጋሮች በፖለቲካ ውስጥ የነበራቸው ተሳትፎ እንብዛም ነበር ማለት ያስደፍራል የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስተር መለ ዜናዊ የትዳር አጋር ወይዘሮ አዜም መስፍን ከህዋት ትግል ጀምሮም የፖለቲካ ጉዛቸውን አንድ ሁለት ተብሎ እስከ እልፍ አላፍ ድረስ የሚቆጠሩ ተዋጊ ናቸው የህያዲግ ጦር አዲስ አባን ከተቆጣጠረ በኋላ የወይዘሮ አዜም መስፍን በህያዲግ ውስጥ ያላቸው ሚና ያንበሳም ድርሻ ነበር በዚህ ረገድ የሃይላ ማርያም ደሳለኝ ባለቤት ወይዘሮ ሮማን የወይዘሮ አዜብን ያክል የፖለቲካ ተሳትፎላቸው ለማለት የሚደፍር ሰው ካለ ሰው አይመስለኝም በዚህኛው ተባለ በዚህ ግን አንድ ሀቅ አለ ኃይለማርያም ደሳለኝ ይሁኑ ዘውዲቱ ሚሊኒክ ወደ ስልጣን ለመምጣት አንዳችም ጥረት ያላደረጉ ጊዜና ጋጣሚዎች የፈጠሩአቸው ሁኔታዎችም ወደ መንበረ ስልጣኑ የሳባቸው ወነተኛው ስልጣንም ያልነበራቸው እንደሆኑና በግልጽባቸውም እጅግ አመለሸጋ የነበሩ ኢትዮጵያንም ለጥቂት አመታት የመሩ ሰዎች ናቸው በቅርቡ ስልጣናቸው የለቀቁት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከዘውዲቱ ሚሊኒክ በዋናነት የሚለዩት ነጥብ ዘውዲቱ በህመም ምክንያት ወደ ሞት ጎዳና ሲጓዙ ነበር ስልጣናቸው ለተፈሪ መኮንን ያስረከቡት ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምናልባት ዛሬ በፈቃዳቸው ያስረከቡ ስልጣን የትኛው ሰው ይቀበላቸዋል ቀድሞ ከመጋረጃው ጀርባ ሆኖ ሪሞት ኮንትሮሉን ይዞ የነበረው ቡድን ዙፋን ላይ ጉብልበት ይሆን የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ግን ምናልባት ትክክለኛ ቀሩ ዛሬ ላይሆን ይችላል ሰላም